നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസം ഉടലെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കടന്നുപോക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയാണ് ഭരണി ഒന്നാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി മുതൽ എന്താ മീനത്തിലെ ഭരണി വരെയാണ് ഈ ഭരണി നാളുകൾ പൊതുവെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ മീനത്തിലെ ഒരു തിരുവോണം നാള് തുടങ്ങിയ അശ്വതി നാള് വരെയാണ് ഭരണി ഉത്സവം ശരിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രമുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തിയുടെ രൗദ്രഭാവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭദ്രകാളി ദേവിയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതായത് അറുപത്തിനാലോളം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മാതൃസ്ഥാനമായാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആചാരങ്ങൾ ആദ്യം ദ്രാവിഡന്മാരാണ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ആധിപത്യം വന്നു അതെ മേധാവിത്വം വന്നതോടുകൂടി ഇവരുടെ ഒരു സ്ഥാനം പോവുകയും അവരുടെ സ്ഥാനം റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ ശരിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരിക ധാരിക വീരനെ വധിച്ച ആ ഒരു കലിതുള്ളി നിൽക്കുന്ന അതെ സ്വാഗതം കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശസ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണുമായ ഡോക്ടർ പി എ ലളിതയാണ് മാരത്തെ ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മാം ഈ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിജീവിച്ചു എന്നല്ല ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി കൂടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കൊരു ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരു ലേഡി കൂടി പല പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമിൻ്റെ പല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലേഡി എന്ന നിലയിൽ എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിലൊരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സ്പെസിഫിക്ക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ മൂലമായിരുന്നു പിന്നെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും മരണപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോസ്മോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതായത് സ്തന ക്യാൻസർ മൂലമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പോലും ഈ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റൂട്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്മോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ കാണുന്ന അതേ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ചെറു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും കാണുന്നത് എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതചര്യയും നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പാവപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോലും ആ ജീവിതചര്യ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ജീവിതശൈലി രോഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചാളുകളെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരും ബിക്കോസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ മടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാണിക്കും ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അഞ്ചാറ് ഏഴ് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാം നോക്കാൻ നോക്കാനും അറിയാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ ദിവസം ഇത്ര ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്
പിന്നെ പഞ്ഞിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അതായത് മെൻസസ് വരുന്ന സമയത്ത് മെൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കായ വലുതാകുകയും ചെയ്യും ഈ കായ്ക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ പലർക്കും ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് വരിക അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇത് നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പിന്നെ മന്ത്ലി എല്ലാ മാസവും സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും എങ്ങനെയാണത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പലരും ബ്രസ്റ്റ് മാത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് നിർത്തും അങ്ങനെയല്ല കഷ്ടത്തിലുള്ള കഴലുകളും അതുപോലെ തന്നെ തോ ഈ തോളലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കഴലുകളും കഴുത്തിലുള്ള കഴലുകളും നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതെ ആ സിംറ്റംസ് അല്ല സയൻസ് നമ്മളിതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വേദനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മുഴകൾ സാധാരണ ക്യാൻസർ അല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല വേദന ഉള്ളതിനും ക്യാൻസർ ആവാം ക്യാൻസർ ആവാം അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് നോർമൽ എന്താണ് അബ് നോർമൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതി ഇവരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ സംസാരിക്കും പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണിക്കണം ഇത്ര മാസം കൂടുമ്പോൾ വന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ വന്ന് കാണിക്കണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒരു പഠിപ്പിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റാൽജിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി ബ്രസ്റ്റിലുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന മാസ്റ്റാൽജിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ് അതിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ ഈവനിങ് പ്രൈംറോസ് ഓയിൽ കലർന്ന വൈറ്റമിൻ ഇ മൂന്ന് മാസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേദന അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേസമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ അതിന് ഒരു നമ്മൾ തെന്നി മാറുന്ന നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന വിരലിൻ്റെ താഴെ തെന്നി മാറുന്ന മുഴകളുണ്ട് അത് ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഈ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല കേസുകളും എഫ് എൻ എ സി എന്ന് പറയുന്ന കുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിൽ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് ഈയിടെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തെന്നി മാറുന്ന മുഴകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടാന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ തെന്നി മാറുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നൊരു എഫ് എൻ എ സി എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പണ്ട് ഫൈബ്രോ അഡിനോമയ്ക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴുണ്ട് കാരണം ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ കേസുകൾ പിന്നീട് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് മമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബിറാറ്റ്സ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ബിറാറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇടം വരെയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബിറാറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ എഫ് എൻ എ സി ചെയ്തതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റണം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി സ്റ്റേജസ് അത് ഏത് സ്റ്റേജാണ് കൂടിയ സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും പക്ഷേ എന്നാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർജറി ചെയ്തിട്ട് പഴയതുപോലെ ആക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു
മടിയാവും ഭർത്താവിന് ഇത് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും ഭർത്താവിന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം പോവും പിന്നെ കീമോതെറാപ്പി തുടങ്ങുമ്പോൾ തലമുടി എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോവും അതും ഭർത്താവിന് എന്നടുത്തുള്ള സ്നേഹം പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ മോളുടെ കല്യാണം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് നാല് പേരെങ്കിലും എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പലരും പല കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് ഫോറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെലവും ഉണ്ട് ഒരുപാട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാകും മറുഭാഗത്ത് വരും വേറെ അത് പല സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഗലാക്ടോസിൽ ഈ കുട്ടികളെ പിന്നെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാല് കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടുള്ള ഗലാക്ടോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴകളുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പിന്നെ തൊലിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറായി മാറാൻ ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിട്രാക്റ്റഡ് നിപ്പിൾ നിപ്പിൾ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോര വരികയോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീര് പോലെ എന്തെങ്കിലും വരികയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് സംശയം നല്ലത് തന്നെ സംശയം ക തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനുള്ള ചികിത്സ ക്യാൻസർ അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പേടിക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കാം അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ മുടി ചെറുതായത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാനിതിപ്പം മുടി നീട്ടിട്ട് പിന്നെ മുറിക്കാൻ മുടി ഒരിക്കൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീട്ടണമെന്ന് തോന്നത്തില്ല കാരണം നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളും ഈസി ആണ് ഇറങ്ങി പിന്നെ തലമുടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുത ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് ടി വി വന്നാൽ മരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ മരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേഗ് വന്നാൽ മരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചത് തന്നെയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിറ്റു പോകാതെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തടിപ്പ് കണ്ടാത്ത ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയുന്നത് ഈ ചെലവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര ചെലവാണ് ഇപ്പൊ തലമുടി കൊഴിയാത്ത മരുന്നുകളുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ തലമുടി കൊഴിയാത്ത മരുന്നുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്ര പേർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് അതിന് അതിന് പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് സ്ത്രീ ലേഡി ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവരെ വന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രല്ല പക്ഷെ വളരെ റേറാണ് പുരുഷന്മാരിൽ വന്നാല് അത് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം അത് ചെസ്സിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണല്ലോ പിന്നെ അത് നേരെ ലങ്സിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും അല്ല അവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ സിംറ്റം സിംറ്റം അത് തന്നെ ആ ചിലപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എല്ലാവർക്കും സെയിം തന്നെയല്ലേ ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ മുഴകളെല്ലാം ഉണ്ടാവലുണ
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീനിവാസൻ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ക്യാൻസർ ആശുപത്രികൾ കൂടുതലല്ല വേണ്ടുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സർക്കാരിന് അതൊരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഒരു രോഗി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ അജിനമോട്ടോ നമ്മളുടെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അജിനമോട്ടോ കലർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ആ സാധ്യത കൂടും പക്ഷെ അജിന ദാറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് പോലും സർക്കാർ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആൽക്കഹോളിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിങ്ങിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുക്കള കംപ്ലീറ്റ് മെക്കനൈസ് ചെയ്ത് പോയി എല്ലാ മെഷീനാണ് ആരെങ്കിലും അരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഏത് സമയവും ടി വി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മധുരം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം ഫ്രീസറിനകത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തടയാൻ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടവണ്ണമുള്ള ഒരു എക്സർസൈസ് ഇല്ല ആരോഗ്യ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലൊരു ക്രമീകരണം ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാറ്റ് ഇപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ് അതുപോലെ എണ്ണ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് നാല് തവണ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വില കുറച്ചിട്ട് കിട്ടും അത്രേ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് തട്ടുകടക്കാർ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിക്കാം അത് നാല് തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടാണ് അത്രേ തട്ടുകടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തട്ടുകടക്കാർ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാനിത് കേട്ടതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാണുന്ന കളറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലേവറിംഗ് മാറ്റേഴ്സ് അതായത് നല്ല കളർ കാണുന്ന നല്ല മണമുള്ള ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അതൊന്നും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ അച്ചാറിൻ്റെ പുറത്ത് പൂപ്പൽ വരും അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് പാടില്ല അത് അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പിക്ക് അത് മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുപ്പി കളയണം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ആ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൂരെ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പച്ചക്കറികൾ കഴിയുന്ന അത്ര പച്ചക്കറികൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് അതിൽ സർക്കാരിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേനും കൊടിയെടുത്തിട്ട് സമരത്തിന് പോകുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം സമരത്തിന് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു മാസായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായാല് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ജന്മാവകാശമാണ് നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം നല്ല ആഹാരം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാ